witajcie. Dzisiaj usłyszeliśmy przepięknego Mazurka od skrzypka, którego znam tylko z nagrań. Jest to Jan Derleta, piękny, starodawny Mazurek zagrany w takiej starej manierze wykonawczej, pełen właśnie takich skowronkujących tryli. Spróbujemy go dzisiaj zrozumieć. Skrzypek był zawsze najważniejszą osobą w kapeli do momentu pojawienia się harmonisty i było tak, że nawet na wesela był zapraszany wyłącznie skrzypek bez bębnisty, ponieważ właściwie bębnistą mógł być w tamtym czasie każdy. Co to nam właściwie mówi o, o tamtych czasach? Mówi nam to to, że skrzypek był bardzo wszechstronny, że właściwie on nie potrzebował bębnisty, żeby wydobyć tę całą rytmiczność Mazurka czy Polki, że był świetnym, świetny w tym właśnie rytmicznym graniu. A z drugiej strony, że też ludzie byli znawcami tej muzyki. Zwykli tancerze byli znawcami tej muzyki i każdy właściwie potrafił y, przybębnić. E, w związku z tym my też stawiamy sobie wysoko po, poprzeczkę jako skrzypkowie, żeby zrozumieć dokładnie rytm, nie liczyć na bębnistę. Oczywiście dobry bębnista zawsze nam pomoże, ale my sami dla siebie musimy być yy, właśnie tym bębnistą w pewnym sensie. Yy, jaka jest melodia? Jaka melodia, jaki temat kryje się za, za tym mazurkiem? A tu mi graj, tu mi graj, tu będę tańcować, tu moja kochaneczka, tu będę nocować. Na przykład taka przyśpiewka. Kiedy już sobie to raz zaśpiewaliśmy, to spróbujemy to zaśpiewać jeszcze raz, yy, umieszczając melodię już w takiej strukturze rytmicznej. Tu mam raz, tu mam dwa, trzy. A tu mi graj, tu mi graj, tu będę tańcować, tu moja kochaneczka, tu będę nocować, tu moja kochaneczka, tu będę nocować. Ok. No to teraz spróbujemy sobie tą melodię zagrać na skrzypcach. Nasza melodia podstawowa wzięta ze śpiewu, ale w taki sposób nikt nie grał. Wszyscy skrzypkowie starali się ją ubogacić, ogrywając ją. Jak zabieramy się do, do zrozumienia tej ogrywki? Oczywiście szukamy najważniejszych punktów melodii. A tu mi graj, tu mi graj, tu będę tańcować. Zaśpiewałam y, wysoką nutę y, w takiej wersji wyciąganej. A tu mi graj, tu mi graj, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, tu mi graj, zejście na trzy. Y, pan Janderleta zagrał to w wersji skróconej. A tu mi graj, tu mi graj, tu będę nocować. A tu mi graj, tu mi graj, tu będę nocować. I na początek spróbujemy właśnie w tej wersji. Od razu należy zauważyć, że w tej melodii są dwa warianty pierwszej części. Pierwsza, pierwszy wariant. Zejście jest na fis, a drugi wariant jest zejście jest na, na G. E, oprócz tego jest tu masa y, drobnych 
zmian, drobnych wariantów. Na przykład pierwsza część może być zagrana w taki sposób. Jest to już taki, taki konkretny, konkretny sposób ogrania tego mazurka. Spróbujemy to wolno. Najpierw pierwsza część bez tego. Powtarzam. Oprócz tego, że rozdrobniona została tutaj dodana taka girlanda z dźwięków. To jeszcze nuta, która następuje po tej girlandzie, w odróżnieniu od pierwszego wariantu została przedłużona. I zejście na G, a nie na Fis, czyli nie jak w pierwszej części, a na G. To jest takie wyłożenie melodii. Za pierwszym razem tak, a za drugim razem jeszcze bardziej podkreślamy ta, 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 ta. Podkreślamy jakby tę melodię. Troszkę zmieniając rytm. I teraz druga część. Tutaj znowu wariant z rozdrobnionym smyczkiem, z, takim, z taką girlandą. Zauważmy, że tutaj występuje też taki ozdobnik rytmiczny, polegający na tym, że, że mamy ta 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 Ostatnim ozdobnikiem, który, na który chciałam zwrócić Waszą uwagę, który występuje właśnie w tym nagraniu, to, jest, to są dwudźwięki. Dwudźwięki oczywiście, że ozdabiają melodię, dodają jej takiej dostojności, siły, ale także podkreślają taką powtarzalność tego motywu muzycznego, który w tym mazurku występuje, czyli tego. Można na dwa sposoby zagrać te dwudźwięki. Jeden to jest taki, że gramy... w dole, C, E, a drugi taki C, E, ale w górze. E, ponieważ pan Janderleta zagrał to bardzo wolno do posłuchu i jest to świetny materiał do wychwycenia różnych niuansów rytmicznych, Yy, namawiam Was teraz do zostania z tym nagraniem i do ćwiczeń. Do zobaczenia.